Hello everyone. Welcome to Yummy Logbook. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കട്ട് മാംഗോ പിക്കിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രം മതി നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം മാങ്ങ ഞാനൊരു അര കിലോ മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫെനുഗ്രീ അഥവാ ഉലുവ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ മസ്റ്റാർഡ് അഥവാ കടുക് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചിലി ഓയിൽ അഥവാ നല്ലെണ്ണ ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാങ്ങയുടെ മുനമ്പ് ഭാഗവും സ്റ്റാക്ക് റിജിയണും കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ചില മാങ്ങയ്ക്ക് ഭയങ്കര കറയായിരിക്കും സോ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പം ആ കറയൊക്കെ ഒഴുകി പോകും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകണം കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ടൗവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെള്ളം മുഴുവൻ തുടച്ച് കളയണം ഒരിത്തിരി വെള്ളം പോലും ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ അച്ചാർ പൂത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് വേണം അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ നമുക്കിനി മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ആക്ച്വലി കുഞ്ഞു ക്യൂബ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മാങ്ങായിൽ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ഉപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മിനിമം ഒരു ടൈം എടുക്കുമല്ലോ സോ ബൈ ദ ടൈം ഈ മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങളിൽ എരിവും ഉപ്പും നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അച്ചാറിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ കഷ്ണങ്ങളും കൂടെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അച്ചാറിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ മാങ്ങയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഉലുവ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ടോട്ടൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിമെയിനിങ് ഉലുവ നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കടായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒത്തിരി റോസ്റ്റായി പോകാനും പാടില്ല കരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുത്ത ഉലുവ നമുക്കിനി ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ മിക്സിയിലാണ് പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ വട്ടം റൗണ്ട് അടിച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കല്ലിൽ വെച്ച് പൊടിക്കാം മിക്സിയിലും പൊടിക്കാം പക്ഷേ പൗഡർ ഫോമിലായി പോകാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം സെറ്റായി ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം സെയിം ചീനച്ചട്ടി ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബെസ്റ്റ് എണ്ണ നല്ലെണ്ണയാണ് ഇതേം നല്ല ബ്രാൻഡാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ വേറെ ബ്രാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് കാരണം നമുക്ക് ഇതേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി നല്ലെണ്ണം നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എണ്ണ ഇത്തിരി ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രം അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് പൂത്ത് പോകാതിരിക്കത്തുള്ളൂ എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എണ്ണയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കടുക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ഉലുവ ഇടുവാണെങ്കിൽ അച്ചാറിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്കിനി കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കടുകും ഉലുവ ഒന്ന് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം നമുക്കിനി കട്ട് മാങ്കോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫോർ ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നമുക്കിത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടിഭാഗവും സൈഡൊക്കെ ചേർത്ത് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് റിമെയ
ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അച്ചാറിൽ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനായോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അച്ചാറിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഉപ്പിട്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഉലുവാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാങ്ങ ഒത്തിരി ഇട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം വെന്തുടഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മിനിമം ഒരു ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് നമ്മൾ വെളിയിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം പൂർണ്ണമായും തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ചാർ പൂത്തു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അച്ചാറാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അച്ചാർ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ അണ്ടിൽ വിസ് വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ